చిత్తూరు జిల్లాలో గెలుపుకు రాలే ముఖ్యమని అధిష్టానం తేల్చి చెప్పడంతో వైసీపీ సిట్టింగ్లు ఇన్ఛార్జుల్లో గుబులు మొదలైంది ఆర్థిక పరిస్థితులు సామాజిక సమీకరణాలకు తోడు పీకే టీం సర్వేలు అభ్యర్థుల ఎంపికలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి అభ్యర్థుల మార్పుతో మేలు జరుగుతుందా మొదటికే మోసం వస్తుందా అనేది తేలాల్సిందే వైసీపీలో చిత్తూరు జిల్లా అభ్యర్థులెవరో తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత అధిష్టానం గేమ్ ప్లాన్ మారిపోయింది దీంతో సిట్టింగుల్లో కూడా టెన్షన్ పెరుగుతోంది అభ్యర్థుల మార్పు అనివార్యమని స్వయంగా జగన్ పరోక్ష సంకేతాలిచ్చారు అధిష్టానం ఆలోచనలతో ఇద్దరు సిట్టింగ్లు తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకుంటారన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది ఎమ్మెల్యే ఆశావాహులు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలనేది పార్టీ అనధికారిక నిర్ణయం ఇది కొందరు సమన్వయకర్తలకు అసనిపాతంలా మారింది ఆశావాహులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న హైదరాబాద్ లోని పార్టీ పెద్దలు ఆర్థిక మూలాలను ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం అనంతపురం చిత్తూరు జిల్లాలలో అభ్యర్థుల ఎంపిక బాధ్యతను భుజానెత్తుకున్న జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత ఆశావాహుల ఆర్థిక పరిస్థితిపై సమీక్ష చేస్తున్నట్లు తెలిసిందే జిల్లాలోని పద్నాలుగు స్థానాలలో తిరుపతి కరుణాకర్ రెడ్డి చంద్రగిరి చెవిరెడ్డి జీడీ నెల్లూరు నారాయణస్వామి నగరి రోజా తంబలపల్లి ద్వారకానాథరెడ్డి పుంగనూరు పెద్దిరెడ్డి శ్రీకాళహస్తి బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి పీలేరు చింతల రామచంద్రారెడ్డి పలమనేరు వెంకటేష్ గౌడ్ కుప్పం చంద్రమౌళి చిత్తూరు జంగాలపల్లె శ్రీనివాసులకు అధినేత తిరిగి అవకాశం ఇస్తున్నట్లు సమాచారం పదకొండు నియోజకవర్గాలలో క్లారిటీ ఇచ్చినా సత్యవేడు పూతలపట్టు మదనపల్లె నియోజకవర్గాలలో మాత్రం మార్పు తప్పదంటున్నారు సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో గత పది సంవత్సరాలుగా పార్టీ కార్యక్రమాలను నడిపిస్తున్నారు ఆదిమూలం అయితే ఇప్పుడు ఆయన విపత్కర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు మొన్నటి వరకు తనకు తిరుగులేదని టికెట్ పక్కాగా వస్తుందని భావించిన ఈ నాయకుడు అధినాయకత్వం నుండి వచ్చిన ఫోన్ కాల్తో ఒక్కసారిగా నీరుగారిపోయారు స్థానిక టీడీపీలో ఉన్న వ్యతిరేకతను క్యాష్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఎన్నికల్లో ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలని అధినాయకత్వం చెప్పడంతో హైదరాబాద్ వెళ్లి గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు అయినా అక్కడి నుండి ఎటువంటి స్పందన రాలేదనే ప్రచారం జరుగుతోంది నియోజకవర్గంలో పీకే టీం చేసిన సర్వేలోనూ అభ్యర్థి మారిస్తే గెలుపు సులువని వచ్చినట్టు కార్యకర్తల్లో చర్చ నడుస్తోంది ఈసారి స్వరాజ్ ను బరిలో దింపనున్నట్టు సమాచారం మదనపల్లె నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు అనూహ్యంగా మలుపులు తిరుగుతున్నాయి నెల రోజులుగా గుట్టుగా సాగుతున్న సర్వేల వ్యవహారం ఇప్పుడు బాహాటంగా వినిపిస్తోంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి అభ్యర్థిత్వంపై వైసీపీ పునరాలోచనలో పడింది తిప్పారెడ్డిపై పార్టీ పరంగా ప్రతికూలత లేకపోయినా నియోజకవర్గ ప్రాధాన్యం దృష్ట్యా ఇక్కడ మైనారిటీ అభ్యర్థిని బరిలో నిలిపే యోచనలో వైసీపీ ఉంది రాజంపేట లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలలో ఒకటి తప్పనిసరిగా ముస్లిం మైనారిటీలకి ఇవ్వాలన్న అభిప్రాయం మేరకు రాయచోటి మదనపల్లెను పరిశీలించింది చివరకు మదనపల్లె వైపే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తుంది ఈ స్థానమే కేటాయించాలంటూ ముస్లిం మైనారిటీల గొంతును బలంగా వినిపించే ఓ పార్టీ నుండి కూడా వైకాప ఒత్తిళ్లు వస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి మదనపల్లెకు చెందిన నవాజ్ షరీఫ్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలప్పటి నుండి వైసీపీ సానుభూతి పరుడుగా ఉన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎం షాజన్ బాషా సోదరుడిగా స్థానికులకు పరిచయస్తుడు ఇతన్నే బరిలో దింపాలని వైకాప నిర్ణయించుకున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది దీంతో తిప్పారెడ్డి తన అనుచరులతో కలిసి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారి నిర్ణయమే నాది అని చెప్పారు అయితే ఆయన టీడీపీలోకి వెళ్తున్నారనే ప్రచారం కూడా ఉంది అలాగే జనసేన నేతలు టచ్ లో ఉన్నట్లు సమాచారం వైసీపీలో ఉంటారా లేదా అనే దానిపై మరో రెండు రోజుల్లోనే క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే పెద్దిరెడ్డి తిప్పారెడ్డితో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక తగిన గుర్తింపు ఇస్తామని చెప్పినట్లు టాక్ తిప్పారెడ్డి ఐదు రోజుల క్రితం అధినేత జగన్ ను కలిశారు అయినా ఎలాంటి హామీ దక్కలేదని తెలిసింది తిప్పారెడ్డి పార్టీ వీడేది లేనిది మరో రెండు రోజుల్లో తేలనుంది పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ అభ్యర్థిత్వం పైన నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి ఎస్సీ నియోజకవర్గమైన పూతలపట్టులో గతంలో కాంగ్రెస్ లో పనిచేసిన ఓ మహిళను రంగంలోకి దింపాలని వైసీపీ భావిస్తుంది సిట్టింగ్ ను ఎలా మారుస్తారంటూ సునీల్ అనుచరులు ప్రశ్నిస్తున్నారు అధినేతను కలుద్దామని హైదరాబాద్ వెళ్లినా ఫలితం లేదని సమాచారం సునీల్ మార్పుకు ఆర్థిక మూలాలతో పాటు నియోజకవర్గంలో ఓ వర్గం వ్యతిరేకత కారణమని తెలుస్తోంది మరోవైపు తిరుపతి ఎంపీగా పనిచేసిన వరప్రసాద్ ను సైతం స్థానం మార్చ పార్టీ భావిస్తుంది ఆయనకు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రతిపక్షంలో పార్టీని భుజాన వేసుకుని మోసిన వారిని కాదని ఇతరులకు ఇప్పటికిప్పుడు వస్తున్న వారిపై పార్టీ అధిష్టానం దృష్టి సారిస్తుందని క్యాడర్ అంటుంది ఎన్నికల్లో గెలుపు లక్ష్యంగా పీకే టీం సర్వే మేరకు టికెట్లు వస్తాయంటున్నారు సీనియర్లు గెలిపే లక్ష్యంగా వైసీపీ ఎత్తున్న ఎత్తులు ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయో తేలాల్సి ఉంది